പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഡി എം എഫിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിഫെൻഡിങ് മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പകരം വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം റോഡ്രി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം റോഡ്രി അദ്ദേഹത്തെ പിന്തള്ളി ബ്ലാക്ക് ബോളിലേക്ക് കയറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇയാൾ ഗോൾഡ് ബോളിൽ എന്നാലും നയൻറ്റി ത്രീ റേറ്റിങ്ങോട് കൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു അടാറ് സംഭവമാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൂക്കാസ് ടൊറേറ ആഴ്സണലിൻ്റെ വേണ്ടി കളിച്ചിരിക്കുന്ന ലൂക്കാസ് ടൊറേറയുടെ പ്ലെയർ റിവ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പ്ലെയർ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നല്ല കളിയാണ് ആൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആഴ്സണലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഒരു രീതിക്കാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സീസണുകളായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബെസ്റ്റാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ കുറിച്ച് ഒരു പൊതുവേ ഉള്ളൊരു പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ടാക്ലിങ് അതുപോലെ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ എന്ന നല്ല രീതിയിൽ പാസിങ് ഒപ്പം തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാലൻസ് ബോഡിങ് ബോഡി ബാലൻസിങ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്ലസ്സിൽ ഇയാളുടെ ഒരു റിവ്യൂയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ് റൈറ്റ് ഫൂട്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ ലെവൽ ക്യാപ്സ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളതിനെ മാത്സ് ചെയ്ത് മാത്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നയൻറ്റി ത്രീ റേറ്റഡ് ഡി എം എഫ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഉറുഗ്വൈൻ പ്ലെയറാണ് ലൂക്കാസ് ടൊറേറ എന്ന് നമ്മൾ മറക്കരുത് ഇനി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് കളിക്കുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി എം എഫ് അതുപോലെ ഡി എം എഫ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പൊസിഷൻ ഗെയിമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോൾ കൺട്രോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ബോൾ കൺട്രോൾ ഉള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഡ്രിബ്ലിംഗ് ഒന്നും വലിയ രീതിയിലല്ല അതൊന്നും വേണമെന്നില്ല എന്നാലും ടൈറ്റ് പൊസിഷൻ കുഴപ്പമില്ല നയൻറ്റി വൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോ പാസ് ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് കുറവാണെങ്കിൽ ലോ പാസ് അപാരമാണ് സോ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പാസ്സൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതായത് ഒരു ഡിഫെൻഡിങ് മിഡ്ഫീൽഡറിൻ്റെ ഒരു മികവാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഫിനിഷിങ്ങും അതും നമുക്ക് വേണ്ട പിന്നെ ഹെഡ് ഹെഡിങ്ങും അതും വേണ്ട പിന്നെ ഇത് സെറ്റ് പീസ് ടേക്കിങ് ആൾ സൂപ്പറാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഫ്രീ കിക്ക് ആയാലും കോർണർ കിക്ക് ആയാലും ഒക്കെ സെറ്റ് പീസ് ടേക്കിങ്ങിൽ ആൾ അടിപൊളിയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് വലിയൊരു സ്പീഡൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബോള് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓടി പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും നിന്ന് നീന്തൽപ്പിൽ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് എന്നാലും ആക്സിലറേഷൻ നല്ല രീതിയിലുണ്ട് സോ ചിലപ്പോൾ ഓടാൻ ശ്രമിച്ചു നിന്നിരിക്കാം അത് ഇയാളുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ കിക്കിങ് പവർ അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ലൊരു ജമ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റും ഒരു ഡിഫെൻഡിങ് മിഡ്ഫീൽഡറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റും ആൾക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഒരു ഡിഫെൻഡിങ് മിഡ്ഫീൽഡറിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ പെട്ടെന്ന് ബോൾ എടുക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ആളെടുത്ത് ബോൾ കിട്ടിയാൽ അത് നമുക്ക് പോകാതെ സേഫായി തന്നെ കയ്യിൽ വെക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ അത് ഓവറായില്ല എന്നാലും ബോഡി ബാലൻസിങ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ബോഡി ബാലൻസ് ആണ് ഏകദേശം നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ബോഡി ബാലൻസ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കളി ഇയാളെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ബോഡി ബാലൻസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാമിന ഒരു ഫുൾ കളി മുഴുവനായിട്ട് കളിപ്പിച്ചാലും ഇയാൾ തളരില്ല എന്നാണ് ഒരു ഒറ്റ ഇതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഡിഫെൻസീവ് അവെയർനെസ് അതുപോലെ തന്നെ ബോൾ വിന്നിങ് ഇത് രണ്ടും പക്കയാണ് എബവ് നയൻറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രഷനും സോ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണിപ്പോൾ ഇയാളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ സ്കില്ലിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെട്ടി പോകും സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെൻറ്റർ ഫോർവേഡിന് വേണ്ട സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പലതും ഉള്ളത് അഥവാ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത
നമുക്ക് പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഡിസ്ട്രോയർ ആണ് ഡിസ്ട്രോയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാട്രിക് വിയറയൊക്കെ പോലുള്ള ഒരു പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലാണ് സോ നമുക്ക് ഇടിച്ച് കയറി അങ്ങ് ബോൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ ഡിസ്ട്രോയേഴ്സ് അവരടുത്തുകൂടെ ബോൾ അങ്ങ് പോകാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ഒരു സ്പേസ് പോലും കൊടുക്കില്ല ഇങ്ങനത്തെ പ്ലേയേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലെയർ ആണ് ടൊറേറ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഏറ്റവും സൂപ്പർ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കളിപ്പിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജമ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലിയറൻസ് ഇല്ല പിന്നെ മാൻ മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ കുറവാണ് അപ്പോൾ മാൻ മാർക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആൾ അപ്പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി നിന്നെന്ന് വരാം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു കുറച്ച് കുറവുണ്ട് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഒരു ഡിഫെൻഡിങ് മിഡ്ഫീൽഡിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മയാണ് എന്നാലും പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും അടിപൊളി തന്നെയാണ് ആൾ എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ആളെ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഒരു കളി എപ്പോഴും ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഇങ്ങനത്തെ ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളെ എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നാൽ നമ്മുടെ ടീമിന് ഏറ്റവും ബെറ്ററായി തോന്നും സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചു അതിൻ്റെ പേ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ പരമാവധി മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ